Здравствуйте, друзья! Сегодня хотел снять интересную лекцию, давно я таких не снимал, будет посвящено орехам и семечкам, только определенным, которые, как я считаю на сегодняшний день, нужно вводить в свой рацион питания любому человеку, кормлящий, беременный, детям, взрослым, старикам, особенно сыроедам и э, веганам с вегетарианцами. Здесь только главная доза, то есть понимать дозу. Итак, я хотел что сегодня выделить. То есть это подсолнечные семечки, семена кунжута. Также выделить семена тыквы, грецкий орех, фундук, лесной орех. То есть вот эти как бы вещи, я считаю, должны присутствовать в рационе питания всех людей, только концентрация у них должна быть разная. Но, естественно, не каждый день одно и то же это есть. То есть должна быть, должно быть чередование. То есть, сейчас я глубоко погружаться не буду, я просто расскажу, как бы, для чего я бы выбрал для себя, скажем, питание вот этими продуктами. Вот, допустим, начнем с кунжута. Да? Я всегда говорил про кунжут что есть кунжут, естественно, осветленный белый, есть кунжут черный. Вот черный кунжут, конечно, у него больше кальция содержится. Вот в отличие от мака, он лучше организмом усваивается, хотя в, мак, в семенах мака больше присутствует кальция, но усваивается организмом лучше семена кунжута. То есть кунжут надо перемалывать в кофемолке, там можно соус сделать, можно салаты посыпать, можно просто так его есть, кому-то так нравится, как моему сыну, например, он просто ложками его ест. Вот, добавлять еще в какие-то блюда, то есть кунжут там, кипрский, греческий соус можно сделать, да, тахини так называемый. Но его стоит есть ради кальция, потому что когда человек находится на вегетарианстве, на веганстве, особенно соредении, ему необходим кунжут, просто его практически, как только из семян, из ореха взять больше неоткуда. Если разделить на 7 дней неделю, то лично я, например, да, ем его, ну, грубо, там, 2 ложки в день, там, 3 ложки в день. То есть стабильно у меня уходит. Либо не каждый день, но тогда чуть-чуть дозировку больше. Ну, понятно, что я большой, как бы у меня, как бы, и рост там не маленький, как бы, да, и так далее. То есть, естественно, и много и мозговой деятельности бывает, или физические нагрузки иногда тоже у меня тоже бывают. Поэтому я потребляю... Такое количество. То есть я слежу по зубам. Если я, например, неделю не буду есть кунжут, то у меня сразу чувствительность зубов становится сильнее. Как бы. То есть я понимаю, что мне не хватает кунжута. То есть даже качество эмали сразу другое становится. Важно знать, что кунжут без витамина D не усваивается. То есть летом солнце обязательно. Вот зимой, особенно мы все живем в принципе в северной стране, Зимой нужно либо в солярии загорать, вот, либо принимать витамин D, но лучше солярий. Там получается хотя бы через день, через два там, да, загорать по там, 5 минут хотя бы. Также хочу выделить семечки подсолнуха. Там витамин Е, он полезен для кожи. И цинк особенно мужчинам очень полезен то есть там стимуляция идет гормонов мужских половых тестостерон увеличивается потенция улучшается то есть это важно очень для мужчин также там есть витамины группы b но мы просто сейчас рассматриваем для чего это нужно есть потому что же витамин е далеко не во всех продуктах есть. Особенно, чем тоньше человек питается, тем более ответственно надо подходить к своему питанию. То есть, не забывать. Но если брать семечки, то раза 3-4 в неделю стабильно надо их точно съедать там, по 50 грамм. Там, если человек ну, большой, такой же, как я, там 100 грамм, например. Там, несколько раз в неделю, там, допустим, ну, 4 раза там, по 50 грамм, там, 4 раза по 80 грамм. Все зависит от массы тела. Кто-то еще больше, там, можно чуть больше съесть. То есть, опять же, повторюсь, каждый день не надо есть кальций, орехи, то есть, чередуем, как бы, да, там, один день, там, пустим, семечки, 
вот едим подсолнуха, другой день тыквенный, например, там 50 грамм съели таких сегодня, там завтра других 50 грамм, там, допустим, съели там пару ложек кунжута, там, там через день еще там 2-3 ложки съели там кунжута. Вот, в тыквенных семечках тоже цинк, железо, витамин Е, вот, там тоже кальций содержится в меньшем количестве, то есть такие моменты тоже нужно иметь. А сырые, сушеные, не жареные, жареные сюда не подходят. Вот. Также там содержится омега-3, омега-6, омега-9, но нам больше всего интересно не омега-6, омега-6 есть везде. Омега-3, самое главное, нам интересен, и омега-9. Также вот льяное семя, оно тоже очень полезно, тоже антиоксиданты там внутри, также кальций там есть, железо в меньшем количестве. Но самое главное, из-за чего, наверное, льяное семя, также его перемалывать, вот, это источник полинасыщенных жирных кислот, который очень полез для организма, в частности, там также для гормонов, для центральной нервной системы. Все вот эти семечки орехи, они очень хорошо еще влияют именно на центральную нервную систему, да, чтобы человек лучше спал, вот, человек лучше память была, чтобы человека быстрее восстанавливалась нервная система, там, да, ну, то есть нервные клетки, конечно, не восстанавливаются, но скажем, улучшает работу всей центральной нервной системы. Там еще мелиновая оболочка, она жиры любит. Любая центральная нервная система, она любит жиры. Очень важно, почему я на этом акцентирую внимание, потому что большинство сыроедов и веганов, они немножко пренебрегают со временем вот этими жирами. То есть, когда ты не ешь животную пищу, да, то есть, ты ничего не жаришь в основном, или мало жаришь, то есть, в твой организм не попадают масла. Вот, то есть жир нужен организму в любом случае. Это и легким нужен жир, вот, и головному мозгу центральной нервной системы нужен жир, а это все наше здоровье. То есть мы дышим, поступает кислород, центральная нервная система, периферическая нервная система, она проникает в каждую клетку, и таким образом импульсы они лучше будут проводиться, лучше будут работать. Грецкий орех, вот тоже один из самых полезных орехов, недаром он похож на головной мозг. То есть структура головного мозга, она тоже имеет похожие, так называемые, крипты, вот, извилины, борозды. И таким образом, там также есть полинастичные жирные кислоты, вот, омега-3, омега-6, омега-9, что очень полезно. Железо, цинк, Марганец, магний, кальций. В любом случае, это все очень полезно для нашего организма. Это очень качественные жиры. Они должны присутствовать, особенно после 40 лет жиров надо больше есть. Уменьшает так называемый плохой холестерин, как вы помните. Вот в простонародье, да, говорят, хороший, хороший холестерин и плохой холестерин. То есть... Высокой плотности, холестерин и низкой плотности, да, то есть, который не должен в большом количестве попадать в организм. Все вот эти вещи, они усилят потенцию мужскую однозначно. То есть, то есть, те люди, которые хотят, допустим, зачать ребенка, им надо очень качественно и серьезно подходить к потреблению семян и орехов и мужчине, и женщине. Также в последнее время, я фундук тоже долго не ел, но вот я еще сегодня выделил фундук. Почему? Фундук, он имеет медь. Медь очень мало где встречается. То есть сыроеды, веганы могут взять ее только из фундука в большом количестве. То есть это очень хорошо влияет на волосы. То есть, конечно, медь тоже участвует в различных обменных процессах, но... Особенно те люди, которые рано сидеть начинают или не хотят сидеть, надо контролировать в организме именно количество меди. То есть не забывайте также периодически есть фундук, несколько раз в неделю тоже там грамм по 50. Вот, очень полезно. Омега-3 есть, и калий есть, и марганец, есть железо, кальций и так далее. То есть они все тоже содержат антиоксиданты. Но вы должны понимать, почему я все время говорю о граммах. Если вы будете много их есть, то процесс может быть обратный. А наоборот, головной мозг будет хуже работать. И вообще весь организм будет гораздо хуже работать. То есть это нужно понимать. 
И таким образом вот ввести в свой рацион питания, но дозировано. И перекусы хорошо делать, если вообще будете отдельно их есть. Это вообще... Или, допустим, салатик съели, например, какой-то овощной, да, там с листьями зелеными, там, либо петрошку, укропчик, там, да, и добавили там семечки, там, тыквенные семечки, допустим, лины какие-то перемолотые. То есть так они не усвоятся. Еще раз говорю, вот эти маленькие семечки, они просто проходят и уходят. То есть они фактически ничто организм из них не получит. То есть вот эти все любые маленькие семечки, их надо на кофемолке обрабатывать. Кто-то ленуй кашу ест, но лучше их сырые, конечно, перемолоть, просто вот с салатом там, да, когда есть, и тоже леное масло можно добавить, оно немножко горчит, конечно, вот, либо добавить а, какое-нибудь качественное оливковое масло и с ними, с салатиком уже кушать отдельные семечки или добавлять внутрь или отдельно. То есть вот сегодня я хотел акцентировать внимание, понятно, что есть фисташки, фисташки тоже полезные, как бы, да, особенно не жареные без соли. Не всегда их легко найти, но они также существуют. Но вот все, что вот я назвал, они вот в нашем рационе питания должны постоянно находиться. И вот те, кто, скажем так, забыл про это, либо не внедрял в свой рацион питания, очень сильно может улучшить свое здоровье, увидеть, как, кстати, и жиры еще нужны синвеальной жидкости, которая в суставах находится, у кого есть проблемы с суставами, тоже как бы рекомендую на это обратить внимание. Вот, но опять же, если вы не ели, не ели, килограммами есть не надо. Были такие реальные случаи, пугать никого не хочу, но это уже экстремально. Я думаю, что мало кто до кого дойдет. То есть, когда вы переходите на соредение, вам хочется пищу тяжелую есть, и вы начинаете добавлять много орехов, потому что орехи немножко как бы замещают вот эту тяжелую мясную пищу там, и так далее, рыбную, курицу. И хочется вот эту тяжелую пищу увеличить. Поэтому, если человек постоянно очень-очень много есть будет, то, естественно, могут быть проблемы, опять же, с остановкой. Даже головной мозг может остановиться, может даже сознание прийти. Но это очень экстремальная вещь. Поэтому обязательно вводите в рацион свое питание, интересуйтесь питанием. Если вы все будете переходить на веганство, на вегетарианство, вы должны обладать определенными знаниями. Тем легче вам будет распределить в течение дня эти знания и более правильно питаться. Здоровья, радости, смотрите побольше наши видео, если непонятно, старайтесь задавать вопросы, не стесняйтесь, успехов, до свидания.